Welcome to the press conference of Saguan Sagip Taal Lake Dragon Boat Festival. I hope you guys are all very excited for today. Yes. Are you guys excited? All right. Good afternoon, everyone. So, of course, before we start our press conference, we would like to acknowledge the member of the panel. Of course, we would like to acknowledge the organizer of RNA event specialist, Richie Ann. Of course, the, our, our friends from Satala, sir, thank you. Thank you for uh, joining us. And of course, the president and the CEO of Club Balai Isabel, Sir Nelson Terrible. Good afternoon, sir. Of course, yours truly, my name is Borge. I am from the Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation. And of course, we are very honored on his presence, our Honorable Mayor, Mayor Nestor Natanawa. Good afternoon, Mayor. All right, so I guess we can start our press conference already. Thank you. Okay, once again, for those who uh, media would like to ask questions, you may uh, grab the mic over here and uh, ask question. Thank you. All right, uh, anyone? All right, so yes, probably you can introduce first. Of course, we would like to say thank you very much to all our um, friends from the media and uh, from the broadsheets. Thank you for making time and thank you for this. All right. Yes, ma'am. Can you introduce first yourself? Thank you. Yes, ma'am. The public morning. So, I'm Meredith Sinderpoint and we call Miss Ella from Balisong Chan. So, here's my question. So, para po kay Sir Nelson. So, as a public po, so can you give us a short background on how Satana or Sagin Taande started? Actually, yung Sagin Taande po Satana started August 2020, that was during the pandemic. Yung kaibigin namin, si Vita Kapitoposko, ginawa niya po public platform. Nag-post siya sa social media. Sabi niya pare, mukhang bago na rin yung kagat natin, ang mga yung kaalik, mukhang baso na hangin. So I check on this along with this post. Nag-comment ako, may mga suggestion ako, Tapos maraming mga nagatali sa iyo at nagbibig na comment ko rin na sabi niya, Sir, sama kami dyan kung naman ang sisimulan mo. So that started it together with Mayor Nestor at Tanawa. At that time, wala kasi ang plan ng project to open with that mayor. There were about 10 to 12 of us. Doon kami nagsimula. Ang layo din namin dito ay gaya nga nang sinasabi natin sa Gift the Outlet to save the outlet from further degradation. Kasi alam naman natin, medyo heavily polluted na uh, yung water quality natin iba na rin. So ang ina-address namin dito, unang-una, ay yung household waste. May iwasan namin yung mga household waste na mapunta sa dagat. So we're trying to educate people and getting everyone involved na magkaroon kami ng proper waste segregation. Sa tulong ng bagong administration ng Talisay, yung Mayor Nestor, ay nagkakaroon ng nagduwala yung aming kampanya na to. Another thing na gusto namin ma-address, yung magkaroon ng uh, tree planting uh, activities. Ano? Bukas meron si Mayor, gagawin sa Tranca. Yung iba namin kasama, ibang iba grupo, ay meron na rin ginagawa ng mga uh, initiative to po dito kasi yung water run of coming from ano, yung pagkumulan, galing sa mga ano, mga vegetable plantation o sa mga poultry o figgery ay yan kasi ay may mga dalang toxic chemicals 
So pag diretso sa dagat dyan, uh, mapupulit ang tubig natin. Pero kung meron tayong mga tayong na halaman, yung mga ugat ng mga halaman nito, it could prevent yung pagdaloy ng uh, harmful chemicals to the dagat natin. So yun lang ang ano namin, yun lang ang ginagawa namin sa ngayon at mga pangaraming uh, taong nagtutulong po dito a lot of civic organizations and even stakeholders around the lake guy ng Pilinbes, Tagay Tayhana, ay willing to move on dito sa aming uh, ginagawang uh, advocacy. All right. So hi guys, um, good afternoon. This is Luther John from Manila Bulletin. Um, this question is for Mr. Porsche. Um, All right. So uh, we're just wondering, how did you guys come up with this amazing event uh, to promote the tourism? And also for Mr. Nelson Terrible, do you think that this event can attract again other tourists or outside um, to come back once again to see this majestic place. Alright, so thank you for your question. Actually, Philippines is a very nice country surrounded by waters. You know? And the uh, Dragon Boat is a very nice water sports activities to enjoy the waters of the, the water of the Philippines. So um, it's a water sports. It's actually a water sports enjoyed by a lot of people. Masaya yung event eh and something that we can really appreciate, especially the water of Talisay. Actually, Philippine Canukai Dragon Boat Federation has been doing this water sports for the longest time. Umiikot talaga kami sa bawat dagat ng Pilipinas. And uh, we are very happy that we will be doing this event to appreciate the, the beauty of the water of Talisay. At the end of the day, um, this is just one of the activities that we can actually enjoy as well. Thank you. I'm going to go to Dragon Ball Festival. It's a good one. 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 It's Una muna na ako po ang kalinagukan that was in January 2020 tapos nagkaroon ng tuwing pandemic. So napakaraming mga tao ito na nawalan din ang hanap buhay. And we're trying to come up with something na gusto namin ay ma-attract ang attention ng mga tao dito sa what we have here in Tal Lake. Uh, pangalawa, yung aming sabit uh, Tal Lake, yung sa Tala, Gusto namin iparating sa mga mamamayan, hindi lang dito sa Talisay, hindi lang sa Batangas. Gusto kong malaman nila ang mga tao sa Talisay at sa probinsya ng Batangas, we're doing something about the lake. You know? Na kung ito'y malilis namin, maayos namin, siguro that would inspire them doon sa kalikinin ng lugar, they could, can do something similar. Kasi ito lang ang siguro ay biyaya ng kalikasan itong natin, napakalaki ng servisyo. Uh, so, malaking tulong kung magagawa natin na maigat ito sa dati ng kondisyon. Thank you. Mayor, ako na kay Mayor. Um, sir, ako naman na may question. What is the current state ba of Taal Lake at the moment? Why we are uh, more concerned at the moment? No 1980s. Yeah, you can use it. No 1980s, ano, early 80s. Meron na study ang Japanese scientist na kita nabas ko. Ang kita sabi nila, ang Taalik was heavily silted at the time, ano. So that was almost 40 years ago. So ngayon, ang makikita natin, uh, in fact, 20 years ago, medyo pristine pang condition na to be. Pero sa ngayon ay, we have to admit it, yung uh, quality ng tubig sa talik ay medyo napakalaki ang pinagpako. In fact, nararanasan ngayon yung occasional, hindi lang occasional, 
mas malimit na yung fiscal tapos sabi nga nila yung mga ibang mga mis, may mga fiscages na pag maglalagay sila ng ano si Milla after 3 to 4 days nanganamatay na so ibig sabihin something has to be done Yun. So talagang ngayon ang ginagawa namin, nakikipagtulungan kami sa BSU, I think we'll have to wait to, to get back to Mr. Tirso Romquillo, President ng BSU. Uh, siya ay nangako sa amin at kumit na uh, they will come up with a study uh, para malaman natin talaga ano ang pollution level ng taalay. Kasi we have to be uh, backed up by scientific data Ano ba yan? Ano? At yung ba ay dahil sa PSKJs, dahil ba sa House of Waste, or Industrial Waste? At the moment, uh, wala pa kaming ganun data. But the moment makaroon kaming ganun data, I think makakaroon ng mas paliwanag na direction yung aming uh, gagawin para masave ang dami. Lalong-lalong na yung mga nakatira sa isla na uh, hindi naman lingin sa kalaman ng marami na uh, mahigit na 700 families ang nakatira diyan bago pangalika. Uh, kaya nitong nagkaroon ng, uh, ng vulkan sin ng uh, pandemic, medyo bagsak ang ekonomiya ng talisay. Kaya itong uh, sakit, 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 ay napakaganda nga pangitain para may pakita sa ating mga kababayan na ang turismo dito sa Talisay, sa bayan ng Talisay, ay unti-unti nagbabalik at itong Talisay naman ay kinukonsider na gateway dito sa Tale. At dito rin sa Talisay, sa mga bayan na nakapaligid dito sa lawa ng Taal, Narito sa Talisa ay ang pinakamaraming resort at ang uh, pinaka-premier nga dito ay dito nga uh, Balay Isabel. Kaya kung uh, magagawa natin ito, uh, malaking tulong ito para may promote muli ang uh, turismo dito sa ating bayan ng Talisa. Okay. My next question po is for R&D and Sustations. Kayo po ang organizers ng mga programs, ng programs at mga activities dito po sa gagawin sa buwan sa Tiktaan Lake. Yes po. Yung mga nakalatag na activities at sino-sino po ang participants? Well, actually, uh, first good afternoon to all of you. My name is Rich Young, a TK organizer, of course, of this uh, Sagip Taal. Uh, the activities that we're going to have, it, marami kaming mga naka-store, uh, especially in the morning, that uh, uh, October 7, magkakaroon kami ng uh, tinatawag natin uh, uh, that, that motorcade. So, from there, and then uh, we also have, parang, we invite also from different, uh, you know, children or kids of the family wherein they can do the clinic. Yep. We have a clinic, na, free clinic for them to uh, try the kayak or tapa po ba, the boat, etc. No? And uh, also on the day proper, you know, ako, magkakaroon ng napakalaking uh, competition dito sa ating uh, taal. No? And uh, sa gabi, may mga sort of mga uh, may mga live bands kami and uh, uh, not only the uh, the highlight is not only the dragon boat but uh, we invited also professional photographer there will be about 100 photographer will be arriving on the day of the 8th of October and uh, uh, doing the uh, photo competition para naman ma-highlight naman din po natin ang buong taan buong talisay so napakaganda po ng mga at uh, mga surprises pa po na ibibigay natin Thank you. Is there any cash prices for... Uh, oh yeah, definitely. The prices we're going to have it for the uh, the winner, for the uh, champion. Of course, the first prize, second prize, and third prize. So we start for prizes and trophies or plucking for uh, certificate for uh, the, the winning uh, champion of the, the Dragon Ball. May numbers na po kayo ng participants. Okay, or, uh, so what about that support? See, sir. Ongoing pa po yung kanilang registration. Alright, registration is still ongoing, but we are expecting at least 15 Dragon Boat teams coming from Manila. So they're all very, very excited to attend the event. So just to add lang what uh, Richie mentioned about clinic. So what clinic means is uh, we are also here together with the Dragon Boat national team. When I say the national team, this is the team we're in 
uh, the national, the only Dragon Ball team that actually competes for the country will also be here and uh, we will be conducting clinic. It means that we will also teach people or anyone here who would like to learn how to do Dragon Ball or how to do paddling using the Dragon Book. So we will, we will share our knowledge to anyone actually here as well. And um, yeah, 15, about 15, hopefully all of them will be confirmed. And uh, we are all very excited because pre-pandemic or, or pre-pandemic we've been doing these events, no? But during the pandemic, all these sports actually stopped. And we are all very excited for this. My last and final question, po, uh, kay Mayor po. If there's any uh, personalities from the entertainment and the sports activities industry supporting your advocacy, Meron po ba kayo na mga nasa entertainment industry, mga nasa sports industry? Nasa um, industry nung nakaraan, meron tayo dito ang ginagawang uh, activity kasama si Caleo Martinez. Uh -oh. uh, yung doon po sa amin. Sir, sir Lewis, is kidding here. Dito, dito po siya nakatira sa amin. No, no. Kapalayan siya. Kapalayan. Pero talagang patanggas. Patanggas. Yung patanggas po rung na binubuo ng mga negosyante at mga retired na personality dito sa Batangas ay gumawa ng uh, pamamaraan para may pakita kung ano ba yung meron tayo dito sa paligid ng Batangas na makaka-attract ng uh, turista. At tulad na limbawa ng uh, mga bagay na hindi alam ng maraming tao dito sa amin. Uh, pero kami dito mga uh, hero na unknown. Arcadio Laurel na panahon ni Aguinaldo. Sila dito nagsimula sa Talisa, bakit ng Kamite yung uh, pakipaglaban nila sa mga Kastila noong araw. Isa yun sa mga pinupromote at ang sabi nga ni Caleo Martinez, uh, iwasan na natin sa media yung negativity. Oo. Oh, yes. Uh, gawin naman natin positive. Yung ipapakita natin ay positive sa mga lugar natin. Na, gusto ng panukulin ng tao. At pagkama mayroon ng petisyon na 2 to 5 minutes of filmmaking, uh, nagaganap din sa December, no? December final. At uh, yun ang pamamaraan para ma-promote yung ating uh, bayan ng na probinsya ng Batangas para sa may pakilala sa nila sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo na meron tayong magagandang bagay na may papakita sa ating mga kababayan at maging sa ibang bansa na hindi negative ang dating pero pwedeng panoorin ng mga tao. Yun po. Alright, thank you very much. Sir Earl, I think you have a question, Sir Earl. My question is for Sir Nelson and uh, also for you, Sir. Uh, the to prevent the lake from further degradation, I think it's a multi-sectoral effort. So right now, while you are waiting for the collation of the data to pinpoint the source of the pollution, is there a working template where in the several organizations can now start working? Sa ngayon, nagsisimula na may mga working committees na kami. So, sinimula namin yan sa pag-educate uh, where the PTA does, Parent Teachers Association, the Federation of PTAs, and DepEd sa Dalisay, mga principal, mga guro, kasama, kasama din namin. Kasama din namin ang yung uh, Alliance of Christians along the shores of the lake. Kasama rin namin ang Jesuit Cristo. Kasama rin namin ang si Baha Katoliko, yung Paris Pastor Council. So, nakakatulong-tulong. Iba-ibang civic organization. So, sa ngayon, ang ginagawa namin yung template na tinatawag mo, uh, we started with, ano, uh, yung uh, nagdi-deploy kami ng mga uh, garbage bin para sa segregated waste. And we were able to prevent uh, tons of plastic waste from getting to the lake in the past two years. Ngayon, ang ang munisipyo ng Talisa, pamalaan, ay nagkaroon na ng uh, ano, ordinansa, no collection, 
no segregation, no connection. Malaking tulong din yun. Pero ang isa pang sinasagawa namin ngayon at nagiging parang movement sa mga barangay, ibang area, yung ampon, bye bye lawa, ampon, uh, bye bye ilo. Anong ibig sabihin ng ampon, bye bye lawa? Ibig sabihin nun, nagde-designate kami ng grupo ng mga kalaga sa bye bye lawa. So ang bye bye lawa ay, uh, ano yan, uh, dinidivide namin into several areas sa kabayanan, Uh, ang nak-assign, nakatoka yan si Iglesia de Cristo. Pero yung, kung sino yung ano, nakatoka doon, na working committee, hinahanapan namin ng na institutional sponsor para masustain yung activity nila. Ang nakatalaga sa kanila ay, ay highlands. Ano? So, yung iba-iba namang grupo, sila naman yung uh, nag-aampon sa mga baybay ilo kasi there are 11 tributaries out of 37 tributaries na pumupunta sa Taal Lake, yung 11 na yun ay sa Talisay. At napakarami rin mga sub-tributaries pa, ang mga sanga-sanga. So yun ang aming mga tinitingnan kasi alam nyo naman siguro ang mga tao, pag umuulan, uh, it, nakita yung baha, tapo ng basura sa, sa, sa kanal, pinagawa rin sa Maynila yan sa ibang lugar. So, alam ba, alam ba nila saan napupunta yung basura? O so hindi nila sabi ko, pag napunta yan sa dagat, meron tayong mga isda, tilapia, kawilis, eh kasama sa kinakain natin. So yun ang gusto namin ipartings ng nila. Pero ito rin, na, minaiba rin namin template, palagay ko kami pala nang magsisimula nito doon sa mga uh, uh, non-profit organization kagaya ng sa GWA. Kasi sabi nga namin, from different uh, areas. Ano? Meron yung mga politiko na kasama, retired, meron yung from uh, banking institution, uh, ako galing sa property real estate sector. Ano? So, karamihan sa amin ay retired na ano? mga seniors. Except si Mario, nagsili pa yung GCP. So, ang ginagawa namin, napakaraming tamang gusto tumulo. Because ito kasi, we're been spending our own money. Um, the mayor has been helping us nung nagsisimula kami hanggang ngayon and ayaw namin na tumanggap ng aspiration. So, ano, ang ginagawa namin template na I hope pwede rin gamitin ng iba. So, yung mga working committee ng bawang bye-bye ampon, ampon bye-bye ilo, about bye-bye lawa bye-bye ilo, sila ang magpipresent ng anong logistic bang requirement yun. Kailangan mo ba ng ano, ng CCTV, kailangan mo ng Uh, ano, solar, solar lamp, kailangan mo ba ng uh, waste, waste bin, kailangan mo ba isa dalawang tao na nag-monitor. So, ipipresent namin niya doon sa aming institutional sponsor, sa rin na magbigay siya sa akin ng pera, they would provide the required logistics. So, we want this Uh, sponsors involved and engaged. Uh, hindi yung tatagat lang kami ng pera, tapos hindi nila lang sa dapunta ng pera. Yeah. So makikita nila where the money is going. We're not receiving any money from them. So yun, yun ang, uh, I think it's going to work very well. Thank you. Sir, yeah. siguro follow-up question. Tatanong na rin ako. Um, it's also very nice to hear that there are a lot of organizations or groups are really helping for Taali. Paano naman sa group kay Mayor at Sir um, Nelson, paano naman yung mga ordinary yung tao? Kasi at the end of the day, the problem of Taali is not just the problem of of the government or the problem of the life. This is a problem of everyone. So paano may tutulong ng isang ordinary yung tao? Yung mga estudyante. Mga estudyante, tapa. Ano yung matutulong nila? Yes. Anong involvement nila? Um, sa programang ito na ginagawa ng uh, municipal government kasama yung mga NGO ay uh, ang mapagkasali uh, sa kanila para sila yung makasali. Lagi pong sinasabi sa kanila uh, sila yung huwag nalang makaprofisyo na katulong na. Sa, kung may may tutulong sila ay hindi mas maganda lalo. At tayong mga tao ay hindi palagi ang sabi ay anong may tutulong ng gobyerno sa, sa atin. Dapat naman tayo magtanong minsan 
anong may tutulong natin sa ating gobyerno for writing my papers. <laughs> Dahil kami dito sa Luwalisay, hindi naman talaga mayamang bayan, maliit lang ang mundo. Kung hindi magtutulungan, ay may hirapan kami pag sa ayos ng dapat na yusik. Kaya yung mga bata, mga teacher, sa ngayon naman lahat sila ay kooperatibo. Dahil nakikita nila na kami naman ay seryoso sa aming ginagawa. Kaya ang lahat ng tao dito, kung hindi man 100%, ay siguro yung 51% naniniwala na maganda naman kung aming at pupasiya. Kaya hindi masyado kami na hindi sa pagpapatutang. Kaya nga lamang uh, sa, uh, sa Manila, sa taga munisipyo, ay uh, kailangan natin gawin kung ano yung kaya natin gawin para makita ng tao na tayo ay tapat sa ating mga ginagawa para mapasunod natin sila. Dahil kahit anong sabihin natin na sabihin at kung yung nasa likod ng uh, gobyerno ay hindi magpapakita na sila ay seryoso, walang nangyayari. Hindi makikukupulit ng tao. Sa kamisan, kailangan pa natin itikitikin patpat yung batas. Balikan ko yung tanong mo na noon na yung panunaman yung ordinaryong tao. Diba? Uh, ito na, pagkagandang tanong at maalaman din ng iba. Uh, meron kami, siyempre, very challenging yung ginagawa namin. Siyempre, yung mga grupo, uh, nag-iikot, nag-lilinis na sila, nag-sesegligit ng basura. Kaya ever since ako, hindi ako uh, masyadong boto doon sa one time, big time na yung clean up drive, bla bla bla. Kasi wala yun eh, walang impact. After the clean up drive was, after six months, one year from now. No? So sa amin talaga, we, we want to educate yung mga tao. May isa kaming grupo na ginagamit namin example ngayon, dito sila sa may Tumaway, may isang area na doon sila in charge, at then inapot sila ng area. So, uh, it's a Christian group. Ano? So, nung una, linis sila sa community kasi may kilog sila na, na ilalagaan. E pinaman din pagkakalinis, pagkakasegregate ng pasura, makikita nila may mga alam, may mga nagtatapon pa rin. So, what they did, ano, itong Christian group, they involved yung mga kababaihan. So, yung mga kababaihan, tinuruan nila paano kayo mag-segregate. Pinal pinaliliwanag nila, pagka tayo nag-segregate, walang basura na tatapon sa ito. Pero bukod pa doon, involved nila yung mga kababaihan, uh, yung mga inanatahanan, sa pag-segregate para yung napagbentahan ng segregated ways ay ibinibigay niya doon sa mga mga yung, yung, yung mga babayan na tumulong sa kanila. So that's how they get involved. The ordinary people, nararamdaman nila meron silang halaga dito sa kampanyang itong ginagawa. And we hope that this movement spreads out to other communities as well. Thank you for our friends from SMNI. Well, good afternoon. Um, I'm Joy, Miss Joy from SMNI Channel. Just wanted to know to uh, Mayor, ano ano po kung uh, paghanda ninyo from the local government if maging aktibo na naman yung uh, paarol kayo po? Aside from like this, uh, the... Uh, Ayan, yeah, um, pagka aktibo na naman ang vulkan, sana ay hindi. Ah, uh, yun may uh, nakakusmina ay uh, baka sakaling matagal na ulit. No? Sana. Pero ang global government naman ay naghahanda. Siyempre, maliit ang pera ng bayan. Ang kailangan natin i-educate ng mga tao kung paano uh, lilikas kung sakaling dumating yung uh, punto na magkameron din ang uh, sabog. At uh, palagi kaming nakamonitor sa sinasabi ng keybox at meron din naman kami mga tao na nakadeploy diyan kasama na rin ang ako kong tourist, nakikiramdam sila pero mas magaling yung merong masin uh, na galing sa keybox. Uh, kaya uh, lahat ng ginagawa namin ngayon ay puro pag-upset pa lamang at uh, yung pag-ilika uh, sa mga tao, yung uh, evacuation kasama na diyan at uh, yung education, yung paano, uh, na hindi sila magpapanik dahil magkaang tao yung magpapanik sa kanadidiskrasya ay kailangan ay 
ikang pan sila kaya sa ating mga kapulisan, mga taga-file at yung uh, Coast Guard na kaantabay din yan palagi para lahat ng galawan ng vulkan ay namumonitor namin yun yung aming palagi yung pinagpipigil sa kanila Last question sir um, Maliban sa event na yung sir sa Saguan sa Um, meron pa po ba yung upcoming events po here in Talisi to boost more the tourism industry? Good question. Yes. Sure. Uh, so, yung sa Guam sa Italy, ang plan namin talaga dito ay maging regular. Yes. If we can do this on a regular basis, if we can bring the international competition, yes. Kasi ang hapon natin ma-highlight, mabuhay ang tourist po rito sa Batangas, lalo na rito sa Tamisa. So, we'd like to have more of this kasi nakalinya ito sa aming advocacy na uh, sustainability. Kasi ano yan, ang, ang dragon boat, walang, walang, walang gasolina, talagang pawis lang ang ginagamit dyan. No? So that's the kind of uh, activity water sports that we'd like to have to bring here sa Tanisay. Pero dito naman sa Tanisay, ano, uh, especially Bala Isabel, uh, dere-derecho kami ng promotion because we'd like to make uh, Tanisay known as maibalik yung corona namin as wedding capital of Batangas. Kasi for the last several years, kami ay number one. So, as wedding destination, you know? Kaya nagkaroon ng pandemya, so medyo natigil na ito yan. But in terms of uh, events, ay napakarami rin ng events dito. May, may, ang, uh, si Mr. Mayor Natanawan, meron siyang event center, malaki yung kanyang lugar. Dito rin, marami rin tayo yung area for events. So, we've been attracting a lot of uh, private groups. Yes. Uh, Uh, private corporation, bank, pharmaceutical companies, uh, LGUs of course, nandiyan, you know. So, nandiyan sila lagi, and we, they, they have become uh, regular uh, clients of Plata Raizabel. So, yung maging ano tayo, maging malaki tayo sa ano nila, parang top of mind nila when it comes to special events and activities. I guess just to add that, um, sir, probably not just the tourism, it's also our way of sharing the, probably the success stories on how to save Taal to other countries as well and to other LGUs. Diba? Probably we're starting now, but we're looking forward for the success stories that we can share to everyone. Any other questions, please? Yes, sir. Medyo mahina yung mic natin. Pwede ba natin pa-increase yung mic? Or you can use this. Hi, good afternoon everyone. I'm Chino Hansel Fulian from Asian TV Heritage Network. Uh, I have a question from Laura, our reporter from London. Uh, we're just concerned about your project management from initiation to post-mortem. Um, first, I have a question to Ms. Richie um, about Uh, by the way, who made that that um, logo? Because that one is so iconic, the dragon. It's like, you know, um, it's also preserving our heritage as an Asian. And we, we truly appreciate that you're promoting this one and using that. Um, my first question would be, um, how wide are you reaching the, the market or the audience? Um, are you trying to tap uh, e-commerce, like selling shirts soon to support the cost? Well, uh, first of all, uh, let's um, congratulate, of course, uh, Robbie for this wonderful layout that's been approved by Sir. It's really beautiful. Sagwan, Sagim Taal. So beautiful, so speak congratulations to you. Now, reaching up all, well, 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 with the question that you have it, yes, po. Wala ko na talaga mo, ayun nga po, nagpapakita ko kanina lahat na hindi lang na may yung parang we, we go for earnings or something. The most very important in this, uh, you know, the journey that we're, we're, we're doing right now or the events that we're doing right now is to promote, diba? go back to our, you know, uh, tourism. 
Kasi nawala eh, di ba? Everybody naman, but uh, si Sir at saka si Mayor, uh, doing their best uh, to go back already. Sabi nga rin Sir, naging wedding destination po ito. So, isa ito sa mga ibabalik natin ulit. Oo, para nang lalong, uh, kasi sa area nito, we did that uh, club, uh, uh, say, club uh, Balay Isabel. I've been here also since 15 years ago, so alam na alam ko yun. So the heart is here, kaya po ako nandito. Maraming salamat. Uh, okay. Go ahead. Okay, second question to Honorable Mayor. Uh, Honorable Mayor, um, I see your sincerity of you know putting this um, event into a reality. How arduous or hard it is for you or the local government to come up with this kind of event? I should say this is like an international event for us. Actually, ang aisip talaga nito ay si Kuya Nelson, Kalamulay Isabel. Kung sinabi sa amin na magkakameron ng international dragon boat, eh agad pumalakpak ang aming tema dahil ito ang pasimula na ma- pagpapakilala na ang mga turismo dito sa Batangas ay nagpapalit na. At gusto ko ipaalam sa inyo na dito sa loob ng Balag Balay, sa Kat Balay, Isabel, ay merong uh, ruin ng uh, charts na same 1754. At yun ay meron ding kasabay doon sa bayan ng San Nicolas, ruin ng Smartsia ng Taal. Taal charts. Nasa San Nicolas, Pihira sa ating mga babayan at sa mga turista na noong 1754 ay lahat halos na simbahan na malapit sa baybayin ay nasira kaya pinilingan sa aplan. Kaya siguro ito na ang panahon para muling ipakilala ang ating dragon boat. Unang una, yung turismo dito sa paligid ng lawa ng taal na dito sa aming bayan ay isa sa main source ng income ng mga tao. Kaya kami video lupong lupo. Ayan. Thank you. Okay, this will be my last question for some questions. So those questions are coming from Laura because she will be the one to report this news from London. And I want to give chance to Satala, sir. Uh, sorry, your name, sir, is oh, Albert. Sir Albert and okay. Um, how ready are we to accommodate the the tourists? Because I'm seeing this Saguan Sagipta Lake would be really a big event in the Philippines and and of course in Asia. Uh, please tell us about anything words of wisdom. Yeah. Uh, thank you. Uh, before I joined the the local government of Tagisay, I used to be in the climate change commission. Kaya yung advocacy ng Satara, uh, talagang malapit sa puso namin. Kaya when Mr. Tiribe invited me to join the Satara, uh, agad-agad hindi ako nagtalabang isip na mag-join. And then, uh, yung kahantaan naman ng para dito sa event ng ng Dragon Boat, sa Kwan Sakit, Tande, ay sa capacity ko bilang administrator ng Talisay ay pinulog namin ang Resorts Owners Association ng Talisay and they are very willing to support the, the cause of this Saguan Sagi Play at mag sponsor sila doon sa mga participant na mag na mag-book sa kanilang mga hotel, sa kanilang mga resorts. Ayun ang, ang at um, isang uh, support na nakuha namin sa mga research owner. Sir, what was the subject? Sa sagita. Well, uh, umal ay uh, noong ako'y nasa gobyerno pa, kasi time na ako eh. Uh, ang aking ding uh, advocacy ay nanggaling kasi sa ako'y naging uh, executive member, executive member ng uh, Pampi, which is a protected area in the airport that is managed in the area. So, that's what I did. Personally, that's what I did. That's what I did. The same thing with the Satala. That's why I did. 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 
uh, chairman ng committee ng tree planting kasi alam ko na ito rin ang kailangan, kailangan ng buong uh, caldera area na makapalitan yung mga nasirang mga ano, na nawal ng puno dito sa atin. So, we start doing uh, tree planting uh, program. Yeah, by uh, tomorrow, we'll start uh, somewhere in, dito sa may uh, party rin ng Kalisa, which is Parangay Tranca. And uh, that will be the start ng aming tuloy-tuloy na tree planting activity anywhere dito sa, sa buong Kalisa. Uh, actually, we have a follow-up question from Doc Red. But before that, uh, I would like to take this opportunity to thank uh, Club Ballet SFL for being so humble and very sincere. I was able to talk to the to Miss Myra earlier, and I can really feel her support also, and really the the unity that she's giving to us. Thank you so much. Para pagkada man natin sila, please. Thank you, Doc Red. Uh, good afternoon, and I'm. I'm really thankful for having us here. This is a great opportunity, uh, though this is my first time, so alhamdulillah, it's very nice to place. And anyway, I just want to have a follow-up question regarding the garbage segregation, which was discussed by Sir earlier. Now, um, way back when I was in Lebanon, um, we have, they have the same problem. Now, I just wanted to ask, um, do you have any plans to create an event regarding I think the, the segregated uh, waste or garbage to make it into a product address, you know, like to make it into a finished product that will eventually uh, generate an income for the community. Actually, way back in 2009, uh, nung gawin dito yung Miss Earth International uh, in 2009 uh, ah, 2010 pala yun, ng 2010 uh, nagkaroon din kami ng Miss Ecotourism sa Talisay so sa Miss, Miss Ecotourism ang ginagamit nila lahat ng klase ng mga recycled products at mga basura actually so hindi mo makikita mga mga ano mga plastic mga dahon etc uh, they fashion it into something na pag nakita mo sabi mo hindi sasabihin na basura yun no? and we are coming up with something similar no? uh, ginang sa tala itong tawag namin ngayong November so that would highlight para yung mga segregated waste ay yun ang amin yun ang amin gagamitin ano? so ang punto rin namin doon para malaman makita ng mga tao ano yung amin uh, ginagawa and what can be done out of segregated waste wala pa kami doon sa punto na yung mga basura namin ay gagawin namin into furniture, into something else uh, ngayon ay pinagbubuti namin yung Trust of Cast program uh, napakarami pa rin residual waste na sa tingin namin ay uh, dapat ay ma-address at mahanapan namin sa namin madadala. In fact, a Republic Cement, nire-require kami na by the truckload, pero yung mga na yan, mga sachet, so mayroon pa ko ipo ng mga by the truckload, ano? Uh, ang pamana ng talisay, mula nang implement itong segregation, segregate, waste segregation, mula sa pitong truck sa isang ano, sa isang linggo na reduce na ng dalawang truck so that's a lot of money saved yes. yun para sa bayan ng talisay at yung mga tao rin kumikita rin sila doon sa napapagbentahan ng basura uh, so we'll, sure we'll try to create activities like that para ma-highlight and to sustain our campaign because yes. ito kasi we don't want to do it just for the day or for the week or for the month. Gusto namin dito ay tuloy-tuloy until it gets into the system, into the culture of the people around us. And sana, ang habol namin dito, it's not only for Talisay. Kasi yung Taalik ay hindi naman Talisay yan. There are 13 municipalities around the lake. And right now, last Friday, I was visited by the 
number one counselor of Tanawan, si Sam Benson, and he, he, he told me that they're very much interested to bring the same movement to Tanawan. Meron din kami pila from San Nicolas and from Laurel na ito ay madalagos. That's actually our objective. Uh, kailangan bago lang namin madala, confident na kami na okay na itong ginagawa namin. And I think uh, sa ngayon, I could say with confidence na medyo dire-diretso kasi nararamdaman namin yung suporta ng mga tao because this has to be a grassroots movement. Yun, kaya kami talaga education muna, information dissimulation. Yun. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you. Any other questions? Yes. Yes. Any other tourist destination in Tanisa Bay? Um, marami tayo ditong pwedeng puntahan. Uh, liban sa Tal Volcano, sa Balay, meron ditong uh, St. Mary Mountain na tinidevelop. Natigil nga lamang itong nagkaroon ng pandemic. Um, maganda rin siya dahil overlooking. Makikita mo yung buong uh, Tal Lake at Tal Volcano. Uh, dito sa Sampalok naman, Sampalok area, Marami tayo din ang mga kababayan na uh, nagkagawa ng uh, mga produkto na dito lamang makikita sa bayan ng Halisay. Dito rin sa Pakinambanga, meron dito ang mga putuhan, putsintaan na masasarap dito rin lahang pwedeng makita. At meron din kami din ang uh, ambun-ambun, uh, tawag dito, poles na maliligit pero hindi pa siya fully developed. At yun ang aming isang tinitingnan. Uh, gayon din, kung mahilig sa historic site, uh, heritage. heritage site, meron din kami dito ng uh, bubuksan na hagdan-hagdan pa to, na ang first graduate ng iskwilahang yun ay uh, 1912. Uh, uh, dangan nga lamang, uh, medyo nasarahan siya, gawa nung uh, mga nao na uh, panahon ay hindi naman gayong kaimportante para sa tao yung mga heritage site. Ngayon ay aming unti-unting binubuhay. Ngayon din yung una kong sinabi kanina na yung aming uh, hindi kilala ang bayani na taga rito mismo sa Talisay, si Arcadio Laurel na panahon ni na Aguinaldo, na Mabadini. Kasama siya ang Kabite noong uh, nagsimula ang paglaban sa mga Kastila. At gayon din yung sinunog na simbahan ng Talisay noong panahong iyon. At natitira pa yung bell na na-damage doon. Naroon nakapitin sa harap ng simbahan. Uh, Bukod doon sa mga, ano, mga tourist sites, ano, ang Talisay, para sa kalaman ng marami, napakarami rito mga mga nagre-relocate from other countries, from other cities, from other towns, ano. Meron dito yung aplan, yung barangay, barangay Tranca, medyo overlooking siya, magandang lugar niya. So napakarami ito ng mga, ano, hindi mga taga-talisya. Marami rin mga foreigners na nagsisettle dito. Dito sa barangay Miranda, uh, oh, maganda rin yung, ano, maganda rin ang talawin doon ay napakarami rin ng mga taga-ibang lugar at marami rin ng mga foreigners na. So dito nila napiling manirahan dito sa bayan ng Talisay. Marami rin dito masasarap na kainan. Ano? Uh, around the area, marami. Ano? Tapos dito yung mga unique, yung puto ng Talisay, uh, ano yan eh, uh, ginagawa yan all fashion way. Yung ginigiling sa bato, pag nagiling sa bato, ibibitin siya sa ano yan, sa katsa ng arena uh, magdamag tapos saka siya i, ano, i, i, i steam ano? so talaga yan, mas ilang araw na hindi nagbabago yung texture ano? hindi siya gaya ng puto ng bawa ng Goldilocks ano, ng Artigas at saka masyado matamis yan, yung puto na yan o oh, unique yan sa Talisay ano? uh, yung mga bibingga rito may bibingga rito not that one ano? 
ay yun din dinadayo rin ng mga mga pag-iimong nakatikid sa mga order ko. In fact, yung puto ng talisya na yan, uh, sa dami na napagbigyan ko ng, ng, na, ano, ng telepono niyan, uh, nakapagpagawa na sila ng bahay, uh, marami na maraming improvement na sa kanila. No? Mula nung magsimula ang Balay Isabel. Yun. So, yun lang. Yun. Congratulations po sa August. Alright, any, any other questions? That's right. Um, ako naman, may question ako sa si Mayor. Since we are inviting tourists, no, visitors from any other uh, places, kamusta po ba ang peace and order dito sa Talisay? Peace and order. Okay. Sa ngayon naman, uh, may pagmamalangan namin. Uh, napakatahimik naman dito sa amin sa Talisay. Wala uh, mga insidente na kung ano, no, na women at uh, nakukontrol naman. Ang report nga sa amin nung uh, nakaraan, nakalimitan lang na huli din eh, ay eh, mga magsusugal. Um, bakit yung sugal na yan ay eh, uh, ang hirap iwasan? At saka yung mga nag-motor ng hindi naka-helmet, yan, mga ganyan sistema, mga minor lang, ay eh, yung mga medyo na crime wala naman. Kaya sa mga turist na magbabalak na pumunta rito, makakaasa po kayo na safe dito sa Talisay at kung nga sakaling kayo may ma-encounter na insidente ng mga karahasan ay kagad na ipalam lang sa amin at yan may magaling resolvahin. Wala naman pong overpricing? Uh, yun ang aming inuuna. Uh, uh, kinakailangan yung uh, kung nababalitaan nyo nung araw, meron mga nangahabol na para boat ride, boat ride, yun ang aming uh, ikinukuan ngayon. Inaalis dahil uh, uh, naka, napapagsamantalahan. Dahil ako'y dati nasa private citizen din naman, napagpupunta ako sa ipang lugar na napapagsamantalahan ng turista, ako'y iyamot na iyamot. Kaya nga yung ako'y naririto sa lokal na pamahalaan, ay yun ang una kong gagawin. Alright, thank you very much. Any other questions? All right, if you, if you don't have any other questions, probably let's end it with uh, what are going what are we going to expect on the Dragon Boat Race? Magpaka technical title contest. All right, so Dragon Boat, it's a Dragon Boat competition. So in other words, karera po na mga mananaguan. So, but this is actually um, a sport started in China 1800. Kaya nga may mga dragon eh, kasi kay Ch sa China talaga yan galing. Hanggang sa naging popular na sports sa buong mundo. So this is actually a sports where in being participated both locally, regionally, and global. So there are world championships actually na nangyayari. Uh, only for Dragon Boat. In fact, um, Dragon Boat is part of the Sea Games, wherein we got gold, uh, the national team. Um, world, um, global championships as well. Marami na pong gintong na panaluna ng ating national team. But anyway, so what will happen on the day of the race is meron po tayong four lanes. Apat na linya. So apat na bangka ang maglalaban-laban. So we have men's, women's, and mixed. Pag sinabi natin men's, ang mga mananagwan or the competitors are all men's, puro lalaki. So laban to ng mga kalalakihan. Meron din tayong tinatawag na women's, so puro babae naman ang ating mga, mga maglalaban at sasagwan. Pero meron din tayong category na mixed. Ibig sabihin, kalahati ng uh, bangka, mga babae, at kalahati ng mga lalaki. So ang ating gagamitin ay full boat. Ang ibig sabihin ng full boat ay uh, 20 paddlers ang nasa loob ng isang bangka. So, sampu, sampu sa kanan, sampu sa kaliwa. Tapos meron tayong tinatawag na um, steersman sa likod. Kung sa baga, ano ba sa Tagalog ang steersman? Timon. Timon. Siya yung nagtitimon para uh, make sure na tama ang pagtakbo ng ating bangka. At uh, sa unahan is drummer. Na siya naman ang magbibigay ng uh, signal para magpatakbo. So, kakarera sila. So, kung sino yung unang manalo sa elimination, masasama sa susunod na 
uh, na category para ng ganyan. So parang simple lang, meron tayong elimination, meron tayong semi-finals, at meron tayong finals na mangyayari. Hanggang sa apat ang maglalaban sa finals, pero ang kukunin lang natin is champion, first runner-up, and second one. Alright. Yes, sir. Uh, yung nga, nagkikita namin last, uh, last Friday si Sam Mapino, eh, ano rin siya, uh, drug photo picture na ito rin. Sabi niya, wala pa ka, no? Wala pa ka yung um, executive class. Parang hindi naman, ang ibig sabihin ng executive class, um, hindi naman ikaw masyadong uh, competition level. Pero, wala pang ganung entry para naman yung, ano, yung may mga grupo na pwedeng, parang ano lang, parang uh, hindi naman talaga, no? hindi, uh, Uh, hindi professional ito. Uh, yeah. And I understand also, yung Tanawan will be caught in the Gritchu. They wanted to uh, to fill their, you know, their team. Yeah. Alright. Um, sabi ko nga, uh, meron tayong gagawin na clinic. So kung sino man yung gustong itry ang Dragon Boat at papaano sumagawa ng tama kasi meron po tamang estilo para uh, managwan or magsagwan. Uh, mangyayari po yan uh, a day before the race. So kung meron kayong kilala, they can go here. Ang ating national team, ang ating Dragon Boat national team will also be here to teach them to share the knowledge. But aside from the Dragon Boat national team, we have a lot of Dragon Boat club teams. So ito yung mga dadating sa, sa day ng karera natin. So isa sa, isa sa advocacy din po namin, sir, is uh, bawat lugar na pinupuntahan namin is makapag-create ng isang Dragon Boat national team dito sa Talisay, probably Talisay uh, Dragon Boat national team. Katulad ng nangyari po sa Tanawa, they have their own Dragon Boat national team. So pwede tayong mag-create ng sarili ninyong Dragon Boat um, team and then Uh, magta-training sila, you can have your own boat and then you can promote the, the, the beauty of the waters of Talisay and then pag may mga competition locally, they can join us also. So pinapromote din namin na magkaroon ng mga teams uh, bawat LGU actually na malapit sa tubig, syempre. And marami na po tayo yan kasi nga marami kaming teams from Davao uh, from Visayas and Mindanao. And kami rin po ang um, grassroots. Nagsisimula kami mag, ano, mag uh, Uh, um, eh, hikayak sa mga sorry pasensya na sa Tagalog kung mag magaling kami mag-encourage sa mga habang maliit pa na, na, na train na natin sila para maging isang national team alright alright Category. All right, meron din tayong age category. Thank you. Age category. Meron tayong tinatawag na juniors na tinatawag natin. So bata pa lang pwede na silang mag-compete. Pero meron din tayong tinatawag na certain age natin. So probably uh, hanggang 40 years old. Parang ganyan. Pero meron tayong tinatawag na senior. So senior naman, siguro 40 and up. So syempre, syempre mahirap na lumaban yung 45 years old sa 16 years old. Diba? Medyo malakas na malakas pa yun. So meron tayong senior level na pinatawag. Sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, after senior naman, meron tayong masters. Masters is 50 years old and up. No? Master is 40 to 50 and then there's senior masters. 50 to 60. Ato 50 to 60 naman ang masters. Kasi sa ibang bansa, sobra silang active. Kahit 50 years old, nagjo-join talaga sila sa mga competitions. That's right. Is it requirement na kailangan ka? Encouraged, of course. Um, pero hindi kailangan kasi mandatory po ang pagsuot ng life vest in any training and any competition natin. Uh, because, um, hindi natin ikakaila, there are possibilities na pwede tumaubang bangka during competitions. So, mas, mas, uh, it will be better kung marunong po kayong lumangang. Alright, maraming salamat. If you don't have any questions, we would like to say thank you very much for your time and thank you for appreciating the beauty of the design. Thank you. Probably, uh, Yeah, yeah, yeah.
dito sa bayan ng Talisay. Unang una, pag nakita nila na may mga activity ng ganito na, may uh, ganyan natin ng ating mga kababayan kahit yung mga nasa ating mga dito sa Talisay, kung nila na may mga activity na mga ganito na ginagawa na dito dahil alam naman natin na nagali tayo ng Yungkan, hindi paari ang Yungkan. Pagpapasang ang turismo dito sa bayan ng Talisa ay ito yung magandang panahala para malaman ang tao na ang mga Ano po yung mensahe natin sa lahat po ng mga organizations, si individual at mga local business na gusto po maging kabahagi na ating sagwan sa dito sa ating Pagkakay na pa sa buwan sa inyay, kailangan niya ang namin ang buwan ito pa pa rin siya. Wala ka naman ang malapang buwan sa inyay, kailangan niya ang namin ang buwan ito pa rin siya. Pati rin ang mga kumbaya natin ang buwan isa sa programa ng programa ng buwan ang buwan sa buwan ito sa buwan ito. Bilang nasabi po na ang ating pong uh, sagip sa atin ay eh, pwede din po natin i-implement or i-adapt sa other karate po natin dahil nga po ating layunin ay ma-preserve po, ma-conserve ang ating taalik. Ano po ang ating mensahe sa ating pong karate LG? Sa ating mga karate na LG, yung nangarito nakakasakot sa lawa ng taal, sana ay uh, magkaisa tayo sa Andikaan ng Sagittal Lake Movement at ito ay para yung mga susunod na henerasyon ay mapakinabangan ang lawa ng taal at uh, hindi naman sa henerasyon lang ang natin mapakinabangan. Kaya yung mga kapwa ko ngayon na makakaalam na yung uh, Sagittal Lake Movement, sana ay masimulan na natin ang dahan-dahan sa sa mga bayan-bayan na narinito ang nakapalit ko. Mesahe po. Uh, sa inyo po lahat, marami po ng salamat at sana ay mapanood nyo yung aming uh, Sagwan Sagip Taal Lake sa 7th uh, week ng October. Uh, salamat po, Mika. Thank you. Thank you.